Hi my dear friends and goodies welcome to Savannah Corner. I have a foam sheet that is a glittering foam sheet. If you have a glittering foam sheet, you can use it. If you have a plain foam sheet, you can use it in a different color. If you have a lot of colors, you can use it in a different color. If you have a normal color, you can use it in a different color. I am doing a lot of work, but now you can do it in a different color. If you have a foam sheet, you can use it in a different color. क्रॉस और लाइन वंदे ना पोड़ रहे आदेव वंदे एब्डी ये रखो ना उरे लेंथ या ना ट्रायंगल शेप मारी नमले कटे क्यों ये वंदे नमक कट पन निकला कट पन अध कप्रम पातिंग ना उंगल के ना ये इंदा मारी लाइन पोट कट पन इर क्या एब्डिंग कर दो उंगल का क्लियर आ पुरी हो सो ये द कट पन निंगा एब्डी ना इप्परी नील आ அது வந்து triangle shapeல இருக்கும். okay வா? இத வந்து measurement ஆ வச்சுக்கோங்க. வச்சிட்டு அந்த form sheetல fulla ஒன்னு வந்து நேரா வச்சு வரையங்க, ஒன்னு வந்து தலகில வச்சு வரையங்க. இந்த மாதிரி alternate ஆ மாத்தி மாத்தி வச்சு வரையஞ்சுக்கோங்க. வரையஞ்சிட்டு அதை கட் பண்ண போறோம். ஒரே ஒரே மாதிரி வச்சிங்க அப்படினா இந்த மாதிரி ஒரு shape கிடைக்காது. அதனால ஒரு strip வந்து நேரா வச்சு லைன் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த இடத்துல வைக்கும்போது தலகில வச்சு மார்க் பண்ணிக்கணும் நான் சொல்றத விட நீங்க பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியான வர்க் தான் இத வந்து நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபோம் ஷீட்டுக்கு வந்து நமக்கு வந்து 8 பீசஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஆல்ரெடி மூணு கட் பண்ணியாச்சு இது 4th பீஸ் இது 5th இது 6th பீஸ் 7 and 8 சோ ஒரு ஃபோம் ஷீட்ல 8 ஸ்டெப் வர மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து இப்படி நீளமா ट्रायंगल ஷேப்ல தான் இருக்கணும் அது மட்டும் कंफर्म பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கிற அஞ்சு ஃபார்ம் ஷீட் அஞ்சு கலர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அஞ்சுமே நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி கட் பண்ணும்போது நான் ஆரஞ்சு ஷீட்க்கு மேலே வரையஞ்சிருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டு ஷீட்டா வச்சு கட் பண்ணிக்கிறேன் ஏனா தனி தனியா கட் பண்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுது அதனால அடியில வந்து வேற ஒரு கலர் வச்சிருக்கேன் சோ ரெண்டு ரெண்டு ஃபார்ம் ஷீட்டா வச்சு இந்த மாதிரி ஈஸியா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப சிம்பிளான கிராஃப்ட் தான் பட் வீட்டுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் ஸோ பில்டப் வேண்டாம் பாருங்கள் வீடியோவை ஓகே இப்போ எல்லா ஸ்டெப்பும் கட் பண்ணியாச்சா கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அந்த வித்து வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிற சைடை வந்து ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு அதை வந்து இப்படி ரோல் பண்ணணும் ஸோ எண்டில் வந்து வித் வந்து கம்மியாக இருக்கிற சைடில் தான் வித் கம்மியாக இருக்கிறது வந்து எண்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வித்து கம்மியாக இருக்கிறத வச்சு சுற்றிடாதீங்க ஸோ ஃபைனலாக ஹார்ட் க்ளூ போட்டு ஒட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு பீஸ் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் வளர்றேன் ஸோ வந்து வித்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிற பக்கத்துலேருந்து வித்து கம்மியாக இருக்கிற பக்கம் வரைக்கும் இப்படி சுருட்டிட்டு அதை வந்து பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஹார்ட் க்ளூ போட்டு ஒட்டிடணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நாலு பீஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து பிளாக் கலர் ஒன்று பண்ணி காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி இருக்கிற ஸ்டெப் எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த மாதிரி தான் ரோல் பண்ண போகிறோம் ரோல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லூஸாக ரோல் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அதோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக கிடைக்கும் இப்படி பெருசாக கிடைச்சா தான் நம்ம கிராஃப்ட்டுக்கு அது அழகாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டைட்டாக சுற்றிடாதீங்க நடுவில் வந்து ஒரு ஊசி நூல் வந்து உள்ளே போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் கேப் விட்டு கோர்த்துக்கோங்க நான் இப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே அந்த மாதிரி சுற்றிட்டேன் சுற்றிட்டு ஒட்டியாச்சு அதுக்கப்புறமா ஒரு த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க நல்லா திக்காக இருக்கிற மாதிரி த்ரெட் இருக்கும் நான் உள்ளன் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஊசி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கோல்டன் பீட்ஸ் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு ஒரு ஃபோம் பீஸ் வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு கோல்டன் பீட்ஸ் போடுறேன் கண்டிப்பாக இதுக்கு பீட்ஸ் தேவைப்படும் கடையில் வாங்கிக்கோங்க ஒரு பேக்கெட் இருபது ரூபா முப்பது ரூபா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ வாங்க முடியாது இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக வாங்கி இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு கோல்டன் பீட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஒரு ஃபோம் பீஸ் வந்து கோர்த்து வச்சுருக்கேன் திருப்பியும் ஒரு அஞ்சு பீட்ஸு திருப்பியும் ஒரு ஃபோம் பீஸ் இதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக எல்லா கலர்ஸும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரே கலர் கண்டினியூஸாக போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது அதனால் எல்லா கலரும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி மாற்றி மாற்றி ஆல்டர்னேட்டாக எல்லா கலர்ஸையும் நான் வந்து ஒரே த்ரெட்டில் ஒரே கயிறில் வந்து நான் ஃபுல்லாக கோர்க்க போகிறேன் ஒரே ஸ்ட்ரிங்காக நீங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்காக வேணும் அப்படின்னா இதில் எவ்வளோ பீஸ் இருக்கோ கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ரெண்டாக ஸ்ப்ளெட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு தனித்தனியாக கூட நீங்கள் கோர்த்துட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இதை வந்து ஃபுல்லாக ஒரே அந்த நூல் எடுத்துருக்கேன்ல கயிறு அதில் வந்து ஃபுல்லாக ஒரே லென்த்துக்கு நான் கோர்க்க போகிறேன் கோர்த்து முடிச்சுட்டு நான் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஓகே இப்போ முடிஞ்சிருச்சு ஃபுல்லாக கோர்த்தாச்சு
இது எவ்வளோ லென்த் இருக்குதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் அஞ்சே அஞ்சு ஃபோம் சீட் தான் எடுத்திருக்கோம் இது வந்து லென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒரு வாலோட என்ட்ரன்ஸுக்கும் மேலே வந்து நான் ஸ்க்ரீனுக்காக ஒரு இது போட்டிருக்கோம் டியூபு போட்டிருக்கோம் அதுலேருந்து நான் ஹேங் பண்ணியிருக்கேன் மேலேருந்து மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரு நம்மளோட ஹைட்டை விட ஒரு எட்டு அடி கிட்டே வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த லென்த்துக்கு இருக்குது டபுள் லைன் இருக்குது இதை நம்ம எப்படி வேணால் அசம்பிள் பண்ணலாம் இது வந்து நான் பூஜை ரூம் கார்னரில் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஆனால் இது வந்து நம் மெயினாக வந்து மெயின் டோரில் போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் பண்ணினது இதை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்காக இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதே டபுள் லைனில் இருந்தால் கூட நீங்கள் எப்படி உங்கள் இஷ்டம் எப்படி வேணால் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எப்படி போட்டிங்கனாலும் அழகாக தான் இருக்கும் நான் வந்து இப்படி டபுள் லைனில் இப்படி மாலை மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு கார்னருக்கும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் அழகாக தான் இருக்குது இதுக்கு இதை எப்படி வேணால் அசம்பிள் பண்ணலாம் நீங்கள் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அந்த தோரணம் மாதிரி கதவு ஃபுல்லாகவே அந்த மேலே நிலவு ஃபுல்லாகவே சின்ன சின்னதாக ஒரு ஒரு பீஸாக கூட தொங்க விடலாம் இல்லை ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக தொங்க விடலாம் இது வந்து நம்ம நேற்று பண்ணின கிராஃப்ட்டு அதை வந்து சைடில் மாட்டியிருக்கேன் இதே மாதிரி இன்னொன்று பண்ணலை ஏன்னா வயலட் கலர் உல்லன் த்ரெட் வந்து தீந்து போச்சு அதனால் பண்ணாமல் அப்படி பாதியில் நிற்கிது ஸோ இது வந்து நேற்று பண்ணது பண் அதை நேற்று பண்ண கிராஃப்ட்டு அதை பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள் அதுவும் அழகாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ரெண்டு பக்கமும் அது நேற்று பண்ணது மாட்டி நடுவில் இதை மாட்டியிருந்தேன்னா இன்னும் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்